《梅花红桃》讲述了昔日恋人左双桃和陈家平意外重逢，在蝶海中重拾爱情，并追随同一信仰的故事。地下党陈家平和国民党特工左双桃彼此并不知道各自的身份，在完成任务中，凭借昔日恋人爱情的缘故，相互掩盖利用，最终以情侣身份有惊无险地摆脱了敌人盘查。前十集各派人物角色已全部登场亮相，故事情节全面展开。共产党地下党员代号梅花四，顺利打入太和商行，与在那里潜伏的中共地下党员开展地下秘密活动。他们各自执行着不同的任务，互相试探和防范。赵安利用逢妻找出地下党梅花寺，左双桃设计陷阱，使山下大佐遭到反杀。赵安出点子，想通过陈家平和左双桃举行婚礼拿到秘密名单，正好被陈家平利用，提前拿到名单。第十集上集只是陈家平调查山计划，军统特工代号红桃五顺利潜伏太和商行。两张王牌如同尖刀一样杀入敌人心脏，开展了一场旷日持久的对敌斗争。上述剧情的展现为剧情高潮打下伏笔，一场惊心动魄谍战大剧拉开了帷幕。好戏还在后头，看点多多。后头的情节更加复杂多变，敌我双方斗争日益残酷。陈家平是怎么发现双桃是军统特工红桃五的？左双桃又是怎么发现了家平是中共特工梅花四的？左双桃是怎么在共产主义信仰的感召下，选择和陈家平一起战斗的？他们又是如何历经考验，在党组织领导下一起踏上新的征程，面对激烈斗争，又是怎么完成艰巨的任务的？该局之所以引人入胜，还在于剧情设置各种悬念，叫人捉摸不透，正是续集最大的亮点。如赵安与罗主任老婆的私情，最后如何收场？罗冠群老婆何许人也？隐藏深深。罗冠群与赵安明争暗斗，谁胜谁负？军统特工刘武常杀人如麻，对左双桃残酷无情，最后结局如何？赵安有勇无谋，多面讨好，到处作恶，下场如何？法租界的保安队长多次暗地帮梅花寺完成任务，会不会暴露？高放到底在为谁做事？纽扣密码怎样解密？秘密后会落入谁手？地下共产党老路。会不会暴露等等，各个情节汇集一起，构成一幅错综复杂、斗智斗勇的壮丽画面，观众们一睹为快，期待甚浓。